হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু সোনাজ গ্যালারি আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমেরিকান হোলসেল বাজারগুলো দেখতে কেমন হয় বিদেশের মাটিতে আমাদের মতো যাদের বড় ফ্যামিলি আছে বিশেষ করে সাত থেকে দশ জনের মতো ফ্যামিলি মেম্বার আছে তারা তো সাধারণত চাইলে বাজার করতে যেতে পারে না যেহেতু আমেরিকাতে জব করার অনেক সুবিধা আছে সেহেতু এখানে ছেলেদের পাশাপাশি অনেক মেয়েরাই কিন্তু জব করে তাই দেখা যায় যে সপ্তাহে এক দুই দিন ছুটি পেলে পরিবারের অন্যান্য কাজগুলো কিন্তু করতে হয় সে জন্য দেখা যায় প্রতি সপ্তাহে আর বাজার করা হয়ে ওঠে না আর তাই আমরা চেষ্টা করে মাসে কিংবা দু মাসে একবার হলেও আমাদের যে শুকনো বাজারগুলো আছে সেগুলো করে রাখতে আর যে কাঁচা বাজারগুলো আছে যেমন শাক সবজি ওগুলো আমরা দু সপ্তাহে একবার বাজার করি কারণ ওগুলো তো আর বেশি দিন সংরক্ষণ করে রাখতে পারবো না তাই চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি যা লাগে তা এখান থেকে আমরা মাসে একবার বা দুই মাসে একবার বাজার করে নিয়ে যাই এটা মূলত যাদের রেস্টুরেন্ট আছে বা যাদের বিজনেস আছে তাদের জন্যই এই সবটা করা হয়েছে এখানে তারাই একমাত্র বাজার করতে আসতে পারবে যাদের বিজনেস আছে বা যাদের যে কোনো একটা শপ আছে তারা তাদের বিজনেসের নাম দিয়ে এখান থেকে একটা মেম্বারশিপ কার্ড করে নিতে পারবে আর সেই মেম্বারশিপ কার্ড যার কাছে থাকবে তারাই একমাত্র এখান থেকে বাজার করে নিয়ে যেতে পারবে এই যে দেখছেন এখানে এগুলো হচ্ছে শপিং কার্ড আমরা সাধারণত যেসব সুপার মার্কেটে শপিং কার্ড দেখে থাকি এগুলো কিন্তু একদম অন্যরকম এগুলো কিন্তু ওই শপিং কার্ডগুলোর মতো না যেহেতু এখানে রেস্টুরেন্টের জন্য বাজার করা হয় মূলত সেহেতু এখানকার শপিং কার্ডগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় কারণ এখানে তো কম জিনিসপত্র রাখা যাবে না কারণ এখানে অনেকগুলো জিনিসপত্র কিনতে হয় একটা রেস্টুরেন্টের জন্য বা একটা শপের জন্য আর এই যে দেখছেন আমরা এখানে মূলত আগে যখন আসতাম তখন ভিতরে এখানে পার্কিং করার ব্যবস্থা ছিল এখনও আছে আমরা সাধারণত ভিতরেই পার্ক করে রাখতাম গাড়িটা কিন্তু এখন যেহেতু একটা মহামারী চলছে তাই এখানে আর ভিতরে পার্কিংয়ের ওর তেমন একটা সুযোগ নেই কারণ ওরা সবগুলো মানুষকে একসাথে ঢুকতে দেয় না যেমন দশজন মানুষ যদি ঢুকে তারা বাজার করে বের হয়ে আসলে তারপর আরও দশজন করে ঢুকাবে সেই জন্যই এখানে আপনারা এত বড় লাইন দেখতে পাচ্ছেন তো লাইনটাতে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমাদের প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগে গেছে লাইনটা শেষ হতে এত সময় লাগবে আমরা আগে জানতাম না আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে কিন্তু মূলত এই রেস্টুরেন্টের প্রতি বাজার করার কার্ড এই কার্ডটা থাকলে আপনি এখানে এসে শুধু স্ক্যান করে যাবেন তাহলেই হবে আপনার যদি আত্মীয় স্বজন অন্য কারও এই কার্ডও থাকে তাহলেও সমস্যা নেই আপনি ওই কার্ডটা নিয়ে আসলে আপনি বাজার করতে পারবেন ওরা কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে এই কার্ডটা আপনার কেনা সেটা কিন্তু একটা ভালো সুবিধা আছে আমরা যখন এখানে প্রথম এসেছি তখন কিন্তু আমাদের এই কার্ডটা ছিল না আমার মামাদের একটা ছোট বিজনেস ছিল আর সেই বিজনেসের নাম দিয়ে ওনারা একটা মেম্বারশিপ কার্ড করিয়ে রাখে আর সেটাই আমরা সবাই ব্যবহার করতাম এরপর আমরা যখন নতুন বাসায় শিফট হয়ে আসি তখন আমাদের অনেক নেইবার আছে তারা আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে এই কার্ডগুলো দিয়ে আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম তখন কিন্তু এই ধরনের বাজার কখনো দেখিনি তবে শুনেছি বাংলাদেশে অনেক আরত আছে যেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানের জন্য জিনিসপত্র কিনে থাকে তবে এ দেশে আসার পরে যখন আমার এই শপে আসার সুযোগ হলো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে রেস্টুরেন্টের যারা মালিক আছে তারা আসলে কোথেকে বাজারগুলো কিনে থাকে তবে আমরা এখানে যাদের বড় ফ্যামিলি আছে তারা সাধারণত এখান থেকে বাজারগুলো কিনে নিয়ে যায় এখানে এক একটা আলুর বস্তা আছে হান্ড্রেড এল বি করে আমাদের এখানে তো কেজিতে হিসাব করা হয় না সাধারণত ফাউন্ডে হিসাব করা হয় তো একটা পেঁয়াজের বস্তা হচ্ছে হান্ড্রেড ফাউন্ড আর একটা আলুর বস্তা হচ্ছে হান্ড্রেড ফাউন্ড করে এর থেকে ছোটো কিন্তু আর বস্তা নেই এখানে যাই দেখবেন আপনি সব কিছু কিন্তু অনেক বড় বড় সব কিছুই ফিফটি পাউন্ড বা হান্ড্রেড পাউন্ড করে আর বা এর থেকে উপরে আছে এর থেকে নিচে কিন্তু নাই এই যে দেখছেন এখানে অনেকগুলো কেক আছে যেমন চকলেট কেক ভ্যানিলা কেক ড্রেসলেচে কেক আমরা রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পরে যে কেক পিসগুলো অর্ডার করে থাকি ওরা সাধারণত এখান থেকে নিয়ে যায় আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আইসক্রিমের বড় বড় জার এগুলোও কিন্তু ওরা ওখান থেকে নিয়ে যায় আর এই দিকে হচ্ছে ব্রেডের সেকশন এখানে যত ধরনের ব্রেড আছে সব ধরনের ব্রেডে কিন্তু এখানে পাওয়া যায় যেমন ইটালিয়ান পর্তুগিজ তারপরে বার্গার বান হটক বান স্লাইস বান স্লাইস পাউরুটি সব ধরনের ব্রেডে কিন্তু এখানে পাওয়া যায় 
সাধারণত সামারে যখন মানুষজন এখানে বারবিকিউ করে তখন বেশিরভাগ এখান থেকে নিয়ে যায় কারণ এখানে ব্রেডগুলো কিন্তু অনেক সস্তায় পাওয়া যায় আমরা সাধারণত সুপারমার্কেট থেকে যে স্লাইস ব্রেডগুলো কিনে থাকি এখানে ওই স্লাইস ব্রেডগুলোর প্যাকেট কিন্তু অনেক বড় সুপারমার্কেটের স্লাইস ব্রেডগুলোর প্যাকেটের তুলনায় আর দামও কিন্তু অনেক কম এখানে প্রায় অর্ধেক দামে পাওয়া যায় ওই ব্রেডের প্যাকেটগুলো আর অনেক ফ্রেশ আমার কাছে মনে হয় অনেক ফ্রেশ এখানকার ব্রেডগুলো আমরা যখনই ব্রেড কিনি এখান থেকে কিনে নিয়ে যাই এই যে দেখতে পাচ্ছেন এক একটা প্যাকেট কিন্তু অনেক বড় বড় আসলে বড় ফ্যামিলিতে কিন্তু এই ধরনের একটা প্যাকেট হলে হয়ে যায় সকালবেলা নাস্তায় আর বেশি লাগে না আর এখানে রয়েছে সব ধরনের ব্ল্যান্ডার আর এই ব্ল্যান্ডারগুলো কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল অনেক স্ট্রং আর হ্যাভি আমার কাছে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর যারা কুকিং চ্যানেল আছে যারা কুকিং শো করে তাদের জন্য এখানে অনেক ইলেকট্রিক চুলা আছে আমার ইচ্ছা আছে এখান থেকে একটা ইলেকট্রিক চুলা কেনার আর এই পাশে হচ্ছে সব ধরনের ফ্রোজেন রেডিমেড খাবার আর এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মিট বল যেমন চিকেন বিফ আরও অনেক ধরনের আছে আরও আছে যেমন স্প্রিং রোল ভেজিটেবল রোল অনেক ধরনের আছে আর এখানে আছে কিছু অনিয়ন রিং পেঞ্চ ফ্রাই তারপরে চিকেন নাগেট অনেক কিছু আসলে সবগুলো তো দেখানো যাবে না আমি কিছু কিছু আপনাদেরকে বলছি সব কিছু দেখে তো একটা ভিডিওতে দেখানো যাবে না সবগুলো আর এখানে আমরা বাসায় আনার জন্য রেস্টুরেন্ট থেকে যে খাবারগুলো অর্ডার করি ওরা আমাদেরকে যে প্লেটে দিয়ে থাকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সে সার্ভিং প্লেটগুলোই কিন্তু এখানে আছে আর উপরে রাখা আছে সবগুলো প্লেটের স্যাম্পল আপনারা যদি কখনো কোথাও কোনো পার্টিতে বা মসজিদে কোনো উৎসবে যদি খাবার দিয়ে থাকেন খাবার দাবার প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু এখান থেকে নিয়ে গেলে অনেক ইজি হয় আর এগুলো একবার এখান থেকে কিনে নিয়ে গেলে কিন্তু পরবর্তীতেও ব্যবহার করতে পারবেন এখানে সব ধরনের ট্রে আছে তারপরে অ্যালুমিনিয়াম পেপার আছে সব কিছুই আছে এখানে অনেক ফ্যামিলি আছে যারা বার্থডে সেলিব্রেট করে ম্যারেজ ডে সেলিব্রেট করে তারপরে আরও অনেক ধরনের পার্টি থ্রু করে বা বিভিন্ন উৎসবে ওরা খাবার নিয়ে যায় বা যখন মসজিদে খাবার দাবার প্রয়োজন হয় তখন ওরা খাবার রান্না করে কিন্তু এখান থেকে যে প্লেটগুলো বা যে অ্যালুমিনিয়ামের ট্রেগুলো পাওয়া যায় ওগুলো এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে তাদের জন্য কিন্তু অনেক সুবিধা আর এই যে দেখছেন রাইস ফ্লাওয়ারের ব্যাগ এটা ছিল ফিফটি পাউন্ডের একটা ব্যাগ এখানকার রাইস ফ্লাওয়ারগুলো কিন্তু অনেক ভালো অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় আমরা প্রায় একবার এক বস্তা কিনে এক বছর খেয়েছিলাম কিছুই হয় নাই সাধারণত চালের গুঁড়োতে বিভিন্ন ধরনের পোকা ধরে যায় কিন্তু এখানকার চালের গুঁড়োতে কোনো পোকাই ধরে না অনেক ভালো কিন্তু এখানকার চালের গুঁড়ো প্যাকেটগুলো আর এখানে আছে কিছু মায়োনেজের ছোট ছোট জার আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু বিশাল বড় আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এটা মনে হয় একটা রঙের বালতি কিন্তু না এটা হচ্ছিল মায়োনেজের একটা বালতি আর এখানে আজ অনেক ধরনের চাল আমরা সাধারণত এই চালগুলো কিনে থাকি এই চালগুলো অনেক ভালো আমরা দেড় বা দুই মাস আগে যখন একবার এসেছিলাম তখন এখানে এসে কিন্তু আমরা কোনো চালের বস্তায় পাইনি সব খালি হয়ে গিয়েছিল এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো চালের বস্তা আছে কিন্তু আমাদের এখন আর প্রয়োজনে আমরা আগে নিয়ে গিয়েছিলাম এখানে একটা চালের বস্তা হচ্ছে হান্ড্রেড পাউন্ড করে আর এখানে রয়েছে অনেক ধরনের তেল আমরা রান্নাবান্না সাধারণত এক্সট্রা পার্জন অলিভ অয়েলটাই খাই সেজন্য আমরা এখান থেকে দুই তিনটা বক্স একসাথে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের এক দুই মাস আর লাগে না আর এখানে অনেক ধরনের ফ্রাইং তেল আছে যেহেতু আমরা এখন রোজার মাসে অনেক ধরনের ফ্রাই করে থাকি ভাজা জিনিস খেয়ে থাকি সেজন্য আমাদের কিন্তু অনেক তেলের প্রয়োজন হয় তাই 
ভাজা পড়ার জন্য আমরা সাধারণত এখান থেকে বড় বড় তেলের গ্যালনগুলো নিয়ে যাই আমরা রোজার আগে একটা গ্যালন নিয়ে গিয়েছিলাম সেটা অলমোস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে তাই আমরা এখন আসছি আজকে আরেকটা গ্যালন নিয়ে যাওয়ার জন্য আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইটা শপিং কার্ড হয়তো মনে করবেন যে অনেকগুলো বাজার আসলে আমরা যখন ভিতরে ঢুকতে গিয়েছিলাম তখন একটা নোটিস দেখতে পেয়েছিলাম ওখানে লেখা আছে একটা শপিং কার্ডের সাথে দুইটা মানুষ ঢুকতে পারবে দুইটার বেশি কিন্তু ঢোকা যাবে না সেজন্য আমরা যেহেতু চারজন গিয়েছিলাম আমরা দুইটা শপিং কার্ড নিয়েই ঢুকেছি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন মশলার বড় বড় জার এগুলো একটা হলেই কিন্তু এক বছর চলে যায় এখানে যে মশলার গুঁড়োগুলো আছে সেগুলো বেশিরভাগ আমেরিকান স্টার এখান থেকে আমরা যেগুলো কিনে থাকি বা যেগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে কারি পাউডার প্যাপরিকা চিলি পাউডার তারপর অনেক হোল মশলা আছে আর অনেক কিছু কিন্তু এখানে পাওয়া যায় না সেগুলো আমাদেরকে ইন্ডিয়ান গ্রোসারি থেকে কিনতে হয় এখানকার চিলি পাউডারে কিন্তু একটু ঝাল নেই তাই যারা ঝাল কম পছন্দ করে তারা এখান থেকে কিনতে পারে কিন্তু আমরা একটু ঝাল বেশি পছন্দ করি তাই আমরা আর এখান থেকে কিনে না আর আমরা বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান গ্রোসারি থেকেই কিনে থাকি ওখান থেকে আমাদের আরও অনেক বিরিয়ানি চাট মশালা গরম মশালা আরও অনেক কিছুই কিনতে হয় এখন আমরা এসেছি এখানে কিছু গ্লাভস কেনার জন্য আমরা এক মাস আগে দুইটা বক্স কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম ওগুলো প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে তা আমরা এসেছি আবারও দুইটা কিনে নিয়ে যাব। আমরা লাস্ট টাইম যখন এসেছিলাম তখন কিন্তু আমরা খুঁজে পাইনি তখন সবগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল অল্প কয়েকটা ছিল তো আমাদের সাইজ মতো যেগুলো পেয়েছি মিডিয়াম আর লার্জ সেগুলো আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম আর স্মল কিছু ছিল সেগুলো কিন্তু সবার হাতে হয় না তো আমরা মিডিয়াম আর লার্জটাই ব্যবহার করি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অনেকে আসে ওরা বক্সগুলো খুলে খুলে নিয়ে যায় আর এই হ্যান্ড গ্লাভসটা দেখছেন আমার ভাইয়েরা বলছিল যে এগুলো যদি একবার কেনা হয় তাহলে কিন্তু বারবার আর কিনতে হবে না এগুলো একবার কিনলে অ্যানাফ আর শেষ হবে না আপনি ধুয়ে ধুয়ে আবার ইউজ করতে পারবেন তখন এই কথা বলে সবে হাসছিল এখন কিন্তু আপনি যে দোকানেই যাবেন না কেন সব দোকানে কিন্তু ফুল জিনিসপত্র রাখা আছে কোনো কিছুরই শর্ট নেই কিন্তু শুরুতে সবাই ভাবছিল যে হয়তো আর কোনো কিছু পাবে না ওরা তাই সবাই একটু তালগোল করে সব নিয়ে গিয়েছিল ভাবছে হয়তো আর কোনো কিছু পাওয়া যাবে না কিন্তু আল্লাহ চাইলে সবার জন্য সব কিছুই আল্লাহ রেখেছেন সবার কোনো কিছুরই অভাব হবে না আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা ফ্রিজার বা কুলার এরিয়া এখানে যত ধরনের মাছ মাংস দুধ ডিম তারপরে ফ্রোজেন জিনিসপত্র আছে সবগুলোই এখানে রাখা হয় তবে আমেরিকান দোকান হলেও এখানে কিন্তু হালাল মাংস পাওয়া যায় গরুর মাংস হাঁসের মাংস চিকেন মাংস কিন্তু এখানে হালাল পাওয়া যায় আমরা যখন প্রথমে দেখতে পেয়েছিলাম যে এখানে হালাল মাছ মাংস পাওয়া যায় তখন সবাই খুব খুশি হয়েছিল যে যাই হোক আমরা তো অন্যান্য সুপার মার্কেটে গেলে হালাল মাংস কিনতে পারি না এখানে অন্তত পাওয়া যাবে তবে এখানে বক্সগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন তেলাপিয়ার বক্সগুলো এগুলো অনেকগুলো আছে হোল তেলাপিয়া আর অনেকগুলো আছে স্লাইস করা যেগুলো শুধু মাংস আছে আপনাকে কোনো কাটা করে কিছু করতে হবে না ওরা সব কিছু ক্লিন করে শুধু মাংসটাকে আলাদা করে রেখে দিয়েছে আমরা সাধারণত ওগুলাই কিনি কারণ বাসার কেউ কাটা বেছে মাছ খেতে পছন্দ করে না তা আমাদের জন্য অনেক উপকার হয়েছে বাসায় যদি বড় ফ্রিজার বা এক্সট্রা ফ্রিজার না থাকে তাহলে কিন্তু এগুলো রাখা সম্ভব হয় না আমাদের বাসায় একটা বড় ডিপ ফ্রিজ আছে আমরা এখান থেকে কিনে নিয়ে ওখানে রেখে দিতে পারি আমাদের আর সমস্যা হয় না আর লাস্ট টাইম আমি যখন এসেছিলাম কয়েক মাস আগে তখন দেখেছি ওরা খেজুরও রাখে তখন তো আমার দেখে খুব ভালো লাগছিল যে ওরা আমাদের মুসলিম কালচার সম্পর্কে একটু একটু জানার চেষ্টা করছে এখন এটা আমাদের সব মুসলিমদের জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা খুশির খবর আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাঁসের মাংস রাখা আছে এটা আমার খুবই প্রিয় একটা মাংস আমার সবগুলো মাংস থেকে হাঁসের মাংসটা খুব ভালো লাগে এখানকার হাঁসে কিন্তু অনেক মাংস থাকে কারণ এগুলো অনেক বড় বড় হাঁস সাইজ অনেক বড় তো তাই মাংস বেশি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে হালাল চিকেন এখানে হালাল চিকেন উইংস আছে চিকেন টেন্ডার আছে চিকেন নাগেট আছে তা আমরা আজকে হালাল চিকেন নাগেটটা নিয়ে যাব হালাল চিকেন উইংসে সাধারণত একটু লবণ বেশি থাকে তাই আমরা আর এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি না 
এই দেশে কিন্তু এখন অনেক সুপারমার্কেটে ওরা হালাল মাংস রাখার চেষ্টা করে যেটা কয়েক বছর আগে কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে ওরা মুসলিমদের কথা চিন্তা করে হালাল মাংস রাখবে আর এই সপ্তাহে আজকে আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খেজুর কেনা আমাদের আমরা আগে যে খেজুরগুলো কিনেছিলাম ওগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে আর যেহেতু এখানকার খেজুরগুলো অনেক মজা তাই ভাবলাম এখান থেকেই কিনে নিয়ে যায় আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা ফ্রুট অফ হেভেন তার মানে হচ্ছে এটা আমাদের জান্নাতের একটি ফ্রুট এটা হয়তো আমরা সবাই জানি দুনিয়াতে রেখে আল্লাহ আমাদের জান্নাতের একটা ফল খাওয়ার সৌভাগ্য করেছেন সেজন্য আমরা আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া আদায় করছি আর এটা হচ্ছে মাংসের আয়েল এখানে সব ধরনের গরুর মাংস ছাগলের মাংস ভেড়ার মাংস উটের মাংস সব ধরনের মাংস এখানে পাওয়া যায় আর এই মাংসগুলো কিন্তু বেশি মজা না এগুলোতে চর্বি তেমন একটা থাকে না আর যে মাংসে চর্বি থাকে না সে মাংস মজাও কম হয় একটু ড্রাই ড্রাই বেশি থাকে আমরা সাধারণত এখান থেকে মাংস কিনে নেই এখানে আমরা যে বোনলেস চিকেনগুলো আছে ওগুলোই কিনে থাকি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে তাজা একটা গরুর একটা না দুইটা গরুর লেগ পিস রাখা আছে এগুলো কিন্তু এক একদমই ফ্রেশ আমরা ধরে ধরে দেখেছিলাম মনে হচ্ছে মাত্র এনে এখানে রেখে দিয়েছে এখনও ওরা শেল্পে রাখেনি আমাদের যখন গরুর মাংস শেষ হয়ে যায় তখন আমাদের নেইবারদের মধ্যে পাঁচ ছয়টা ফ্যামিলি মিলে একটা গরু জবাই করে দেয় কোরবানিতে যেমন করা হয় আর কি ঠিক তেমন আর সবাই ভাগ করে মাংস নিয়ে যায় তখন আবার মনে হয় যেন আবার কোরবানি এসে গেছে এমন একটা ফিলিং আসে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চিকেন ব্রেস্ট আছে চিকেন লেগ পিস আছে আর অনেকগুলো আছে হাঁড় সহ অনেকগুলো আছে হাঁড় ছাড়া আমরা আজকে বোনলেস যে লেগ পিসের চিকেন পাওয়া যায় ওগুলোই নিয়ে যাব আর এগুলো কিন্তু সব হালাল মাংস এই যে বক্সের গায়ে হালাল লেখা আছে আমরা সাধারণত যেসব চিকেনের আইটেম করে থাকি ওগুলোতে এ ধরনের বোনলে চিকেন হলে খুব ইজি হয় হাট থেকে মাংস আলাদা করার আর সেই কষ্টটা থাকে না আমরা একটা বক্স খুলে দেখছিলাম যে মাংসগুলো তাজা আছে কি না দেখলাম যে না মাংসগুলো অনেক ফ্রেশ আর এ বক্সে কিন্তু অনেক হেভি ছিল আপনারা দেখে হয়তো ভাবছেন যে এত হেভি নাকি বক্সটা আসলে কিন্তু অনেক হেভি ছিল তাই দুজন মিলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল আর এটা হচ্ছে মাছের সেকশান এখানে সব ধরনের মাছ পাওয়া যায় এখন অবশ্য ক্লোজ আছে এই সেকশানটা এখানে তেমন কিছু নেই অন্যান্য টাইমে কিন্তু এখানে অনেক ভিড় থাকে মানুষ অনেক মাছ কিনতে আসে এখানে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বড় বড় চিংড়ি মাছ রাখা আছে যদি কেউ কিনতে চায় তখনই কিন্তু ওরা এখান থেকে চিংড়ি মাছগুলো তুলে নেয় তাছাড়া এগুলোকে এভাবে জীবিত রাখে আমরা যখন গ্রামে ছিলাম তখন শিং মাছকে এভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে দেখেছি আর এখানে হচ্ছে ডিমের সেকশান এখানে কিন্তু আপনি এক ডজন দুই ডজন করে ডিম কিনতে পারবে না এখানে এক একটা কার্টনের ভিতরে ফিফটিন ডজন বা তরে ডজন করে ডিম আছে আর সবগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সাইজও আছে যেমন স্মল মিডিয়াম লার্জ একশো লার্জ পর্যন্ত রাখা আছে এখানে ডিমগুলো মাঝে মাঝে দাম একটু কমে আবার মাঝে মাঝে দাম বেড়ে যায় লাস্ট টাইম আমরা যখন কিনতে এসেছিলাম তখন ছিল থার্টি ফাইভ ডলার করে আর আজকে আমরা টেন ডলার করে ফিফটিন ডজন ডিম কিনতে পেরেছি তো অনেক সস্তায় ছিল এই জন্য আমরা টু কার্টন ডিম কিনে নিয়ে গেছি আর এখানে কিছু হাউস ক্লিনিংয়ের প্রোডাক্ট আছে যেহেতু রেস্টুরেন্টের জন্য মানুষ এখানে শপিং করতে আসে তো রেস্টুরেন্ট তো মাঝে মাঝে নোংরা হয় তাই না তো রেস্টুরেন্টকে ক্লিন করার জন্য এখানে সব ধরনের কিন্তু জিনিসপত্র রাখা আছে আর এখানকার ওভেন ক্লিনারগুলো কিন্তু অনেক কার্যকরী অনেক ভালো কাজ করে আমি একবার এখান থেকে একটা কিনে নিয়ে গেছিলাম অনেক ভালো ক্লিন হয় এটা দিয়ে সাধারণত ওভেনের ময়লাগুলো ক্লিন হতে চায় না তবে এখানকার স্প্রেগুলো অনেক কাজ করে আর এখানে কিছু ডিটারজেন্টের বড় বড় বাদি বা গ্যালন রাখা আছে এগুলো যদি একবার একটা নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে মনে হয় পুরো বছরটাই চলে যাবে এখন আমি এসেছি কোল্ড ড্রিঙ্কসের সেকশানে এখানে সব ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস বিভিন্ন ধরনের জুস এনার্জি ড্রিঙ্ক এগুলো পাওয়া যায় 
যাদের দোকান আছে তারা তো এখান থেকে কিনে নিয়ে যায় আর যারা প্রায় সময় পার্টি থ্রু করে তারাও এখান থেকে কিনতে পারে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন পানের অনেক বড় বড় ফ্যালেট এখানে রাখা আছে লাস্ট টাইম আমরা কিন্তু এখানে এসে একটা কেস পানিও পাইনি ওরা অবশ্য লিখে দিয়েছিল যে পার কাস্টমার টু কেস করে পানি কিনতে পারবে কিন্তু ওখানে একটা পানির কেসও ছিল না এখন লেখা আছে পার কাস্টমার টেন কেস করে কিনতে পারবে দেখে খুব ভালো লাগছিল যে মানুষ এখন আর কোনো ক্রাইসিসের মধ্যে নাই এখন সবাই সবার মন মতো করে বাজার করতে পারবে এখান থেকে আমি চেষ্টা করছি আজকে আপনাদেরকে পুরো স্টোরটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখানোর জানি না কতটুকু পেরেছে যতটুকু আমার সাধ্য ছিল আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আর এখানে রাখা আছে সফট ড্রিঙ্কস বা সোডা এগুলোর মধ্যে আছে কোক পান্টা স্প্রাইট চিনচারেল আরও অনেক কিছু আর এখানে কিছু আইসটি লেমনও রাখা আছে রোজার দিনে যদি ইফতারের সময় ঠান্ডা ঠান্ডা আইসটি বানিয়ে খাওয়া হয় তাহলে কিন্তু খুব ভালোই লাগে সারা দিনের তৃষ্ণাটা তখন আর থাকে না আর এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু পাতা কোপের একটা পিকল বলা যায় এগুলো সাধারণত ওরা যখন বার্গার বা স্যান্ডউইচ বানায় ওগুলোর মধ্যেই ব্যবহার করে আর বিশেষ করে হটডগের সাথে এগুলো কিন্তু অনেক কাস্টমারই খেতে চায় আমি দেখেছি আর এগুলো হচ্ছে সর্ষার আচার আমরা যে ধরনের আচার খাই এগুলো কিন্তু ওই রকম না ওরা জাস্ট ভিনেগারের মধ্যে এগুলোকে ডিপ করে রেখে দেয় বছর পর বছর তখন বার্গারের সাথে বা স্যান্ডউইচের সাথে কিন্তু খাওয়া যায় অনেক মজা লাগে আপনি যদি মায়োনেজের সাথে কুচি কুচি করে একটা সালাদ ড্রেসিং তৈরি করেন তাহলেও কিন্তু খেতে মজা লাগে আর এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জল পায় আমি কিন্তু সাধারণত গ্রিন কালারের জলপাই দেখেছি আজকে এখানে রেড কালারের জলপাইও দেখতে পেলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রেড অলিভ আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন হেলাপেনো আমাদের কাঁচা মরিচের মধ্যে যেমন ঝাল থাকে এগুলোর মতো কিন্তু অনেকটা ঝাল থাকে আর এগুলো দেখতে পাচ্ছেন বেল পেপার ওরা পেকল বানিয়ে রেখেছে এগুলো দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছিলো আমার কাছে অনেক লাল লাল দেখা যাচ্ছিল জানি না ক্যামেরার মধ্যে কেমন দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমার কাছে দেখে অনেক ভালো লাগছিলো তাই একটু দেখলাম আর এখানে আমি দেখতে এসেছিলাম ওদের কাছে আম আছে কি না কারণ ওরা প্রায় সময় আম রাখে এখানে আর এ ওদের আমগুলো কিন্তু অনেক মজা হয় অনেক বড় বড় সাইজের থাকে যদিও এদের এর আমগুলো তো কোনো ফ্লেভার থাকে না আমরা বাংলাদেশে যে আমগুলো খাই ওগুলো তো গ্রহণে মনে হয় যেন পেট অর্ধেকটা ভরে যায় কিন্তু এ দেশের আমগুলোতে আমি আজ পর্যন্ত কোনো গ্রহণই পাই নাই তবে স্বাদ আছে অনেক স্বাদ এ দেশের আমগুলোতে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওরা এখানে রসুন ছিলে রেখে দিয়েছে যাদের রসুন ছিলতে একটু বেশি কষ্ট হয় তারা কিন্তু এ ধরনের ছিলা রসুনগুলো কিনতে পারেন তাহলে কষ্ট অনেকটাই কমে যায় আর এই পাশে কিছু ফ্রেশ ভেজিটেবলও রাখা আছে আমি এখানে দেখতে এসেছিলাম ওদের কাছে ধনিয়া পাতা আছে কি না তবে দেখলাম যে ওদের ধনিয়া পাতার দামটা একটু বেশি আমরা সাধারণত দুই মুঠা ধনিয়া পাতা কিনে ওয়ান ডলার করে আর এখানে ছিল অলমোস্ট ফোর ডলার করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি এডি টু তো আমার কাছে দামটা একটু বেশি মনে হয়েছিল তাই আর এখান থেকে কিনলাম না আমি বলেছিল ব্যাক ইয়ার্ডে লাগাবে তখন যদি হয় তাহলে তো আরও ভালো হবে আর কিন্তু হবে না আর আমাদের বাসা পাশে আরেকটা সুপার মার্কেট আছে আমরা যদি বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে ওখান থেকে কিনে নেব যাওয়ার পথে আমাদের যা যা লাগবে আমরা সব নিয়ে নিয়েছি এখন পে করতে এসে দেখলাম বিশাল বড় একটা লাইন এ দোকানটা কিন্তু অনেক বড় আর এটার লাইনটা ছিল দোকানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছিল আর একটু পরে যদি আসতাম তাহলে হয়তো ঢুকতেই দিত না ওরা আমাদের এই লাইনটা শেষ করতে করতে প্রায় এক ঘন্টার মতো লেগে গিয়েছিল দোকানে ঢোকার আগে এক ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম আবার দোকান থেকে বের হওয়ার 
আগে এক ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে আমাদের তাহলে বোজন অবস্থাটা কিরকম খারাপ লাইনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পা ব্যথা হয়ে আসছিল তাই আমি ভাবলাম আরেকটু ঘুরে দেখি এখানে কিছু ইউটেনসিল আছে কিচেনের যেগুলো দরকারি পাওয়া যায় আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন উইস্ক কিছুদিন আগে আমাদের উইস্কটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল নষ্ট হয়ে বলতে ভেঙে গিয়েছিল তাই আমি অনলাইন থেকে একটা অর্ডার করে দিয়েছিলাম টেন ডলার করে কিন্তু আমি জানতাম না আমরা আজকে এই দোকানে আসবো যদি জানতাম তাহলে আর আমি অনলাইন থেকে টেন ডলার করে কিনতাম না কারণ এখানে আসার পরে আমি দেখতে পেলাম এখানে একটা ফাইভ ডলার করে পাওয়া যাচ্ছে দেখে তো আমার খুব আফসোস হচ্ছিল আমি কেন অনলাইন থেকে কিনতে গিয়েছিলাম পরে ভাবলাম থাক আমি তো আর জানতাম না আমি এখানে আজকে আসবো তাহলে তো আর আমি কিনতাম না আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় পাতিল আমি জানি না ক্যামেরাতে কতটা বড় লাগছে কিন্তু আমার কাছে দেখে অনেক বড় মনে হয়েছিল আমরা যখন আগে দেখতাম বিয়ে বাড়িতে বা বিভিন্ন দাওয়াতে এ ধরনের বড় বড় পাতিলে কিন্তু রান্না করা হতো তো সেই পাতিলগুলো দেখে আমার ওই বিয়ে বাড়ির আয়োজনের কথা মনে পড়ে গেল এই সবটা থেকে আমি লাস্ট ইয়ার কিছু স্পুন কিনে নিয়ে গেছিলাম অনেক ভালো ছিল স্পুনগুলো রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে দেখবেন আপনারা ওদের স্পুনগুলো অনেক হেভি হয় এখানেও কিন্তু এই হেভি স্পুনগুলো পাওয়া যায় তো আমি কিছু নিয়ে গেছিলাম স্পুন আর ফর্ক এখানে কিছু সুন্দর সুন্দর বেতের জিনিস দেখতে পেলাম আমি আমার কাছে দেখে খুব ভালো লাগছিল এগুলোতে যদি ব্রেড বা বিভিন্ন ধরনের পাউরুটি সার্ভ করা হয় তাহলে কিন্তু দেখতে অনেক ভালো লাগে আর সবশেষে আসলাম একটা ক্যান্ডি লাইনে এখানে বিভিন্ন ধরনের গাম আছে আছে কিছু চকলেট ক্যান্ডি এগুলো যদি কেউ দেশে যেতে চায় তাহলে দেশে যাওয়ার আগে কিন্তু এখান থেকে ক্যান্ডিগুলো কিনে নিতে পারে কারণ দেশে যাওয়ার সময় তো অনেকগুলো ক্যান্ডি কিনতে হয় গাম কিনতে হয় আর এখান থেকে কিনতে পারলে কিন্তু ভালোই হয় সবগুলো একসাথে পাওয়া যায় আর একটু কম দামেও পড়ে ফাইনালি আমাদের অপেক্ষার মুহূর্তটা শেষ হলো আমাদের লাইনটা শেষ হয়ে গিয়েছে এখন পে করতে আসছি এসে দেখলাম যে ভাইয়া এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ লুডু খেলছিল ফোনের মধ্যে আসলে এত লম্বা লাইন ছিল যে কী দাঁড়িয়ে কীভাবে টাইম স্পেন্ড করবে সেজন্য জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোবাইলে লুডু খেলছিল আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি আমরা আমাদের বাজারটা শেষ করতে পারলাম আজকে আমরা দুপুরে নামাজ পড়ে বের হয়েছিলাম আর বাসায় যেতে যেতে আমাদের মাগরিবের সময় হয়ে গিয়েছিল মানে ইফতারের সময় আমরা তো ভাবছিলাম আজকে ইফতার এখানে করতে হয় কি না আল্লাহ জানেন যাই হোক ভাগ্য ভালো ছিল ওরা স্টোরটা তাড়াতাড়ি ক্লোজ করে দিয়েছিল আর বেশি কাস্টমার রাখেনি তাই আমরা তাড়াতাড়ি বের হতে পেরেছিলাম আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আমের বক্স শেষ পর্যন্ত যখন আমরা লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন একটা কাস্টমার এই আমের বক্সটা রেখে চলে গিয়েছিল তখন আমার ভাইয়া ওর কাছ থেকে এটা নিয়ে নিয়েছে আসলে আল্লাহ যদি রিজিকে রাখে তাহলে কেউ ঠেকাতে পারবে না আপনি যেখানে যান না কেন আপনার রিজিকে থাকলে আপনি সেটা পাবেনই আর সেটাই মনে হয়েছিল আমার শেষ পর্যন্ত আর একটু পরে আমি আপনাদেরকে এখন আমটা দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর সুন্দর আমগুলো আর আমগুলো কিন্তু খেতে অনেক মজা অনেক মিষ্ট হয় আমগুলো আর কালারটা দেখলেই কিন্তু মন ভরে যায় আমরা মনে মনে ভেবেছিলাম আজকে এখানে এসে আম কিনবো কিন্তু যখন পাইনি তখন খুব কষ্ট লাগছিল কিন্তু আল্লাহ তো সবার মনের খবর জানেন মুখে বলি আর মনে মনে বলি আল্লাহ তো আমাদের সবার কথাই শুনতে পান আল্লাহ চাইলে আমাদেরকে সব কিছুই দিতে পারেন শুধু আল্লাহর কাছে চাইতে হবে মন থেকে 
আর আল্লাহর কাছে থেকে কোনো কিছু পাওয়ার পরে আমাদের সবার অনেক শুক্রিয়া আদায় করা উচিত আমরাও অনেক শুক্রিয়া আদায় করেছিলাম যখন আমরা গুলো পেয়েছিলাম সবশেষে একটি কথাই বলবো আল্লাহ যেন এই রমজান আমাদের সবার মনের আসুগুলো পূর্ণ করে দেয় আর সে জন্য আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব আজ তাহলে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ